Hola, soy Peter y el pack de hoy es... Que sí, que vamos a hablar de pelos, pero mmm, ese vídeo se iba a subir el miércoles pasado. ¿Se subió? No, pues ahora no se sube, ahora se va a subir este. ¿Y por qué? Pues yo te lo digo. Es que resulta que después de estar dos semanas de vacaciones con el pelo, haciéndole de todo, llevándolo a la playa, llevándolo a la piscina, llevándolo a un montón de sitios y mmm, veo que lo sigo teniendo guay, pues ahora lo voy a explicar con más conocimiento de causa cómo hago yo para mantener mi pelo de colorado, así de blanquito, platino, rubito, llámale pepe. Así que, hola, soy Peter y el pack de hoy sí que es de pelo. De esto. Bienvenido a todo el mundo otra vez a este canal A un vídeo que más o menos es la continuación de este que os voy a poner por aquí En este vídeo os hablaba de los champús azules, morados O ya madre del color que queráis Pero en fin, los champús que se utilizan para matizar Es que los champús se queda más bonito, la verdad Los que se utilizan para ir matizando los pelos blancos Ya sean decolorados o en mi caso las canas Yo cuando tengo canas y llevo mi pelo normal me suelo lavar una vez en semana o cada 10 días Con un champú azul para matizar el amarillento que queda A causa de los fijadores que uso y tal Pero ahora con el pelo decolorado Pues eh, cada vez que me lavo el pelo me lo lavo con champú azul Me estáis preguntando cómo lo mantengo, cómo la mantengo, cómo lo mantengo No que me pregunten mucho, pero me preguntáis. Siempre contesto lo mismo, pues lo dejo grabado. Ya está. Al igual que en el vídeo que os mencionaba antes, os ponía en la tesitura de que decidieseis vosotros si os convenía más un producto más caro o profesional, o por el contrario, preferíais uno más barato de supermercado porque os hacía el apaño, aquí os digo que yo me posiciono ya directamente. Yo los productos que uso para esto son de uso profesional. Son caros. No son extremadamente caros, pero digamos que son una gama media. Pues tanto los champ como las mascarillas pues rondan alrededor de los 10-15 pavos 20 como mucho pero vamos y bueno y estando en vacaciones me he lavado el pelo cada día y he usado siempre champú y acondicionador os enseño estos porque son los que me he llevado de vacaciones esto es de L'Oreal lo que estoy usando ahora es o de L'Oreal Profesional o de LACME de la web de por los pelos peluqueros pero vamos que si vuestro peluquero tiene vela profesional morado azulillo pues ya está o que las tas o 800.000 marcas que hay que son más caras, más baratas, eso ya lo que veis vosotros. Yo os cuento de lo que he usado, pero sobre todo la forma de uso. Si el fabricante, en ambos casos, me está diciendo que me deje esto tres minutos y luego la mascarilla me está diciendo que me lo deje tres minutos, yo lo hago tal cual. Y si me funciona y me matiza, pues siempre lo hago tres minutos. Tres minutos, dos y medio, cuatro, escúchame. Yo no entro en la basura, en la basura. Se me ha colado una palabra que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, es lo mismo. Quiero decir que yo no me meto en la ducha con el reloj y voy mirando a ver si son tres, cinco minutos o tal. Yo me echo los productos en el pelo mojado y cuando acabo de ducharme me juego bien la cabeza y me vuelvo a jugar el cuerpo para que no se me quede residuo de la cabeza en el cuerpo. ¿Sabes lo que te digo? Y así me funciona casi todos los días, pero claro, hay días que he usado fijador. Si usas fijador, estás debajo del sol, digamos que el pelo dice, mmm, pues me voy a poner amarillo pollo, pero más pollo así empollado, ¿sabes? Y entonces esos días no he probado a dejármelos más tiempo. Una de las preguntas que me hacéis, ¿cuánto tiempo te pones y tal? Pues si el fabricante antes me dice aquí que 3 minutos, yo 3 minutos. Si a ti el fabricante en tu bote te pone que 5, 5 minutos. Si no te es suficiente, prueba un poquito más. Pero un poquito más, tampoco estés 15 minutos con el champú, porque te van a quedar mechas azules y las mechas azules quedan horrorosas. Que sí, que luego tú te lavas el pelo y se va. Pero tú imagínate que yo me estoy repasando la barba y ahora de repente me recorto esto hasta aquí. Y me lo dejo, me dejo este trozo bien y está hasta aquí porque claro, como me he pasado, pues ya está. O sea, no me queda un aspecto de dejado. Que me enrollo como una persiana, que no vayas con mechas azules de esto, que queda muy cutre sarchichero, que no, que te la hasta que te la quite. Por eso recomiendo siempre ir de menos a más. Entonces, estos días que tengo el pelo amarillo así como más pollo, lo que hago es que me pongo las dos cosas juntas, o sea, me pongo un chorro de mascarilla y un chorro de champú, emulsiono bien y con el pelo en seco, me lo reparto bien por todo el pelo y me lo dejo ahí como cinco minutillos. Tampoco mucho más por el tema de la mecha azul, es que a mí no me gusta. Y haciéndolo de esta manera, después de ducharme, pongo agua en la cabeza donde tengo la plasta esta azul que me he puesto, la emulsiono bien y en fin, y ya me lavo la cabeza normal. Pero primero me aplicado el producto en seco y una buena cantidad yo me suelo echar un poquito más por delante porque por delante no sé si lo vais a apreciar pero por delante me amarilla un poquito más aunque realmente si es que a ver o sea llevo tres semanas sinceramente creo que me lo estoy matizando genial con estos productos por eso lo cuento si 
no estaría contando una de bomber. Tenemos el mantenimiento normal, lavado normal en húmedo, como dice el fabricante, o un poquito más de tiempo. Tenemos la terapia de choque cuando está más amarillo por cualquier motivo, lo hacemos en seco, luego nos humedecemos y nos lavamos bien. Y ahora está el truquito que esto me lo dio mi peluquero y se lo tengo que agradecer enormemente y seguro que también hay de otras marcas, pero yo os enseño esta. Os lo enseño por si lo podéis encontrar por ahí. Desconozco lo que cuesta porque me lo regaló. Supongo que muy barato no será. Estos son unas gotitas, me echo para atrás. Estos son unas gotitas azules que es pues como pigmento. Lo voy a hacer aquí en directo para que lo veáis. Usaba esta cantidad que son dos gotitas. Usaba también esto. Esto me lo regaló Arro. Tampoco sé... Bueno, sé que ella lo consigue en una peluquería, pero yo lo tengo porque me lo regaló ella. Esto es eh, un acondicionador en seco y además es protector contra los rayos UVA, UVB. Vamos, para que no se te ponga el pelo amarillo así por el sol, ¿vale? Entonces, yo con estas dos gotitas, con mi mecha así amarillilla de que está el pelo mal, y con estas dos gotitas yo me ponía aquí unos cuantos flus y digamos que me fabricaba mi propio fijata a la vez que me matizaba un poquito. Pues ya está, digamos que matiza un pelín. Y ya está, no. Bueno, ya que os he explicado que uso estas dos cosas, aparte de para quitar alguna mechilla amarilla por ahí que está descontrolada, pues también un poquito a modo de fijador. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, cada día como protector solar, por supuesto. Otra de las cosas que he hecho antes de las vacaciones y ahora después, de hecho, hoy justo lo he hecho porque es que no podía con mi vida, es untarme todo el pelo de aceite antes de entrar a la ducha para lavarme mi pelo por pues, un minutillo. ¿Qué pasa? Que el aceite de oliva es muy bueno, el aceite de oliva es muy sano, el aceite de oliva tiene muchas propiedades, el aceite de oliva es muy de nuestra tierra, pero el aceite de oliva es amarillo. Y yo no quiero probar en mi pelo blanco, pero a mí cuando me ha quedado una gota de aceite en una camiseta blanca, se me ha quedado manchada de aceite de color amarillo. Sin embargo, si alguna vez me he manchado con aceite de coco, me ha quedado una mancha de aceite, pero de color transparente, no de color amarillo. Entonces, ¿de qué me madurno el pelo? Pues de aceite de coco. Este aceite de coco yo lo compré para, para mezclar con el aguacate y hacer... Por cierto, estoy viendo que esto me caduca el 12 del 2 del 18. Vamos, que me caduca el año que viene. Este lo compré en la tienda de alimentación de mi amiga Estrella en el ingrediente en Manresa. Pero vamos, esto es aceite de coco virgen extra y además bio. O sea, ¿cómo una cosa tan transparente puede ser tantas cosas? Pues eso, yo prefiero ponerme un buen emplaste de aceite de coco. Que, a ver, tampoco te queda el pelo que te cagas, ¿sabes? Pero bueno, no queda tan seco, no queda tan pajizo, porque en mi caso yo parto ya de un cuero cabelludo seco y de pelo tirando a sequito. La deco me la ha dejado como el pelo del espantapájaro del mago de Y es cierto que con, que con el acondicionador este del acme, pues te queda el pelo, digamos que menos... menos pajizo. Más pajizo no de color, sino de ruido, de... Y luego con esto queda muy suave y además huele súper bien a caramelos, a los Berter originales. Pero en fin, que ya tampoco es que vaya oliendo bien, porque tampoco, yo qué sé, que vayas por la calle y te estás chupando la cabeza, pues no está bonito. Pero vamos, que esto también te lo deja suavecito así un ratito, pero un ratito. Luego vuelves a tener ropa jizo. Por eso me gusta echarme un emplaste de esto. Si tengo tiempo antes de meterme a la bañera, pues me echo un emplaste de esto. Y ahora os voy a contar lo que he hecho hoy a tres semanas de retocarme la deco. O sea, y mirad cómo lo tengo. Lo que he hecho hoy ha sido ponerme aceite de coco durante media hora, hora y media, durante media mañana, un rato grande. Antes de entrar a la ducha me he hecho mi mejunje con la mascarilla para cabellos de colorado y champú. Eso sí que me lo he dejado como 10 minutos porque como ya llevaba todo el emplaste de aceite debajo, no tenía miedo a que se me quedase azul porque difícilmente, o sea, con una capa de aceite difícilmente va a penetrar el, el pigmento dentro del pelo. Así que ahí sí que me lo he dejado un ratito. Luego me lo he lavado normal y fin. Y me he echado aquí delante de vosotros el el otro flis flis y ya está. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, espero que os haya servido. Como veis, yo lo primero que hago siempre es leer las instrucciones de uso. ¿Qué no me funcionan? Pues las voy amenizando un poquillo pues, con mis truquis. Seguro que vosotros tenéis otros trucos que sería súper interesante que dejaseis por aquí abajo, porque en serio, hay muchísima gente rubia y muchísima gente que se decolora que no le funciona. Yo os digo los trucos que me funcionan a mí con mi tipo de pelo. Si vosotros proponéis lo que usáis, igual, no sé, entre todos que vamos compartiendo truquis, que no... ¿Eh? Voy a despedir ya porque me quiero quitar la camiseta. Que me he puesto la camiseta solo para poder sujetar el micro, porque... Mmm... 
Aunque los youtubers digan que cuando grabamos vamos de la mitad para abajo con pijama, no. En verano de la mitad para abajo vamos en pelota pica. Y claro, no te va a enganchar el micro ahí abajo que no... Pues yo no me llego. Un mogollón de besos con todo el cariño del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis, si os da la gana meter un dedito arriba para que me dé gustillo por... Decía ahora para que me dé gustillo por ahí abajo, me da... Como lo veo, deja el dedito ahí arriba que nos eleva el alma a todos los que hacemos vídeos. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y pues eso, que nos vemos en el siguiente vídeo que igual el próximo miércoles o lo mismo, no, porque tengo más. Ya está. Ya está, ¿no? Falta el abracito de dos vueltas que está aquí.